ట్రాఫిక్ వీడియో చూస్తున్నాయి ట్రాఫిక్ రైడింగ్ వీడియో చూస్తున్నాయి ఇది ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నాయి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయకున్నాయి ఓకే Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome and welcome back to the channel everyone. Hope you are doing absolutely fine. So, yeah, last video, there was a traffic riding video, traffic riding video. So, this video is done. It's consistent. You can try it. 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 So, yeah, let's go to the motor vlogging scene. Welcome back to the motor vlog. This video is not about traffic riding. It's not about normal riding. It's not about cornering. It's not about simple tricks. మరి ప్రొఫెషనల్ ట్రాక్ రేవల్లో కాదు ఎందుకంటే మనకు కూడా ట్రాక్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనకు కూడా తెలియదు ట్రాక్ సినిమా ఎట్లా ఉంటుందో సోయా మీరు ఎప్పుడన్నా బండి నడిపిస్తారు కదా హ్యాండిల్ ఎప్పుడు ఇక్కడ దగ్గర పట్టుకోకండి ఎందుకంటే బండి ఒకసారి వాబుల్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సస్పెన్షన్ ఆటో క్యాలిబ్రేట్ అవుతుంది ట్రై చేస్తుంది కొంచెమన్నా మీరు ఇక్కడ పట్టుకున్నారు ఏంకో అనుకోండి దానికి మూమెంట్ ఉండదు హ్యాండిల్కి సో ఎప్పుడైనా మీరు హ్యాండిల్ నడిపిస్తున్నప్పుడు బండిని కార్నర్లో పట్టుకోవాలి ఓకే ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్ అవసరం లేదు కంప్లీట్ ఇట్లా కొంచెం దూరం పెట్టుకోవాలన్నమాట సో దాకా కొంచెం వాబుల్ అయినా కానీ కొంచెం ఈ ఫ్రీ స్పేస్ అనే ఉంటుంది బండికి వాబుల్ అయినప్పుడు క్యాలిబ్రేట్ అయిపోవడానికి సస్పెన్షన్కి అండ్ కార్నరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు యూనో హ్యాండిల్ మీద ప్రెషర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కంప్లీట్ బండిని మీ థైస్తో కంట్రోల్ చేయండి గట్టిగా థైస్తో గ్రిప్ చేసుకోండి మీ బండికి ఒకవేళ హై గ్రిప్ లేకపోతే ట్యాంక్ పాడ్స్ వేయించుకోండి ఏంటంటే బండి గ్రిప్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఈజీగా బండిని ఫ్లిక్ చేసుకోవచ్చు జీటీ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కిలోస్ ఇది చూడండి రోడ్ మీద చూడ చప్పరి అనుకుంటాడు కానీ నేను మీకు చూపే నీకు చేస్తున్నాను ఇదంతా సో ఏంటంటే ఈజీగా బండి నేను ఫ్లిక్ చేయొచ్చు అనమాట ఎంత వెయిట్ ఉన్నా బండి ఈవెన్ యూ కెన్ ప్లే అరౌన్ విత్ బూసా ఒకసారి మీకు వెయిట్ అలా అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి ఈజీ నడిపించుకోవచ్చు బండిని అండ్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా కానీ ఫోర్ ఫింగర్స్తో క్లచ్ పట్టుకోకండి అండ్ ఫోర్ ఫింగర్స్తో బ్రేక్ పట్టుకోకండి ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ ప్రెషర్ అయిపోతుంది మీరు నార్మల్గా ట్రాఫిక్లో కానీ ఎప్పుడైనా బండి నడిపిస్తున్నప్పుడు మీరు సడన్గా ప్యానిక్ బ్రేక్ చేసినారు అనుకోండి ఫోర్ ఫింగర్స్ ఒకసారి పెట్టగానే ఏబిఎస్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటంటే టూ ఫింగర్స్తో బ్రేక్ వాడని టూ ఫింగర్స్తో క్లచ్ క్లచ్ స్టిల్ ఇస్ ఫైన్ ఫోర్ ఫింగర్స్ ఏం కాదు వాడచ్చు అప్పుడప్పుడు అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి అను అది పోవడం కొంచెం కష్టం చాలామందికి కానీ బ్రేక్ ఎప్పుడైనా టూ ఫింగర్స్తో వాడినికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీకు ప్యానిక్ బ్రేకింగ్ కొట్టినా కానీ అంత ప్రెషర్ ఎక్సెసివ్గా పడదు ఏబిఎస్ లాక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం ఉంటుంది అండ్ మీ బ్రేకింగ్ ఇంకా కొంచెం ఎఫిషియంట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ట్రాఫిక్ గురించి అయితే నేను కొంచెం ట్రాఫిక్ వచ్చినాక చెప్తాను ఆబ్వియస్గా ఎలా నడిపియాలో కానీ దానికైనా ముందు నాకు విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఒక ఆయన నాకు కామెంట్ పెట్టిండు ఇక ఐ మీన్ ఈ ఛానల్ని చూస్తుంటే నువ్వు ఏదో టైం పాస్ కోసం చేస్తున్నట్టు ఉంది వీడియో అని ఆబ్వియస్గా మా టైం పాస్ కోసమే చేస్తున్నాం కదా బ్రో దిస్ ఇస్ నాట్ నేనేం దీన్ని ఒక లివింగ్ కోసం చేయట్లేదు నా యూట్యూబ్ నుంచి ఏం డబ్బులు రావు టైం పాస్ కోసం చేస్తున్నాను నేను యూట్యూబ్ బట్ స్టిల్ మీరు రియలైజ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో మానిటైజ్ అవ్వడానికి ఎయిట్ మంత్స్ టైం పడుతుంది ఒక యావరేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్కి అంటే ఒక యావరేజ్ క్రియేటర్కి జీరో అంటే జీరో సబ్స్క్రైబర్ నుంచి ఛానల్ మానిటైజ్ కానీ ఎయిట్ మంత్స్ పడుతుంది నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లోనే పట్టింది అది కూడా నేను చాలా ఈజీగా తీసుకెళ్తున్నాను ఈ ఛానల్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు యూనో వీడియోస్ రాకపోతే ఆగం కాను అండ్ ఏంటంటే నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ లేకపోయినా కానీ నేను ఎప్పుడు అడుక్కోను అట్లా చేయండి ఇట్లా చేయండి మీరు ఎందుకు చేస్తలేరు నేను ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ని ఫోర్స్ చేయలేదు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని దిస్ ఛానల్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ వెరీ స్లోలీ అంటే స్వీట్గా గ్రో అవుతుంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోర్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని చెప్పి నేను అంత ఖర్చు పెట్టినా నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టిన కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ మీద మీరు ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరు నాకు మోటివేషన్ వస్తలేదు నేనేమంట సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను నచ్చితే చూడాలనిపిస్తే యూనో కాంటెంట్ మంచిగా ఉండే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంట కానీ ఒక్కసారి నేను సీరియస్ చేసుకున్నాను అనుకో యూట్యూబ్ ఇట్ ఈస్ గేమ్ ఓవర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ చెప్తున్నా ఐ విల్ గ్రో దిస్ ఛానల్ వెరీ వెల్ ఇప్పుడు కొంచెం అయితే ఈజీ తీసుకెళ్తాం కదా సో అర్థం చేసుకోండి మెల్లగానే తీసుకెళ్తున్న ఛానల్ని టైం పాస్కే చేస్తున్నా నేను ఏం ఎవరిని ఏం అడగట్లేదు సీరియస్గా సో మెల్లగా తీసుకెళ్తున్నా ఛానల్ని అదనమాట అండ్ నా తమ్నేల్స్ కూడా మీరు చూస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి యూనో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కాంటెంట్ తమ్నేల్ స్టాక్ నాచ్ ఉంటుంది ఐ ప్రి
నాకు ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా కూడా వ్యూస్కి రా వ్యూస్ రావు కొన్ని వీడియోస్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ మీడియా సిక్స్ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ పెట్టినా నేను ఐ మీన్ ఒకటి పెట్టినా దానికి రఫ్లీ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ వ్యూస్ ఉన్నట్టున్నాయి కానీ నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయను ప్రాబబ్లీ నా మిస్టేక్ అది ఏదో ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఛానల్ నుంచి ఆ వీడియో పూజ కాలేదు సో అలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట మనం అన్నీ లైట్ తీసేసుకోవాలి చాలా చిన్న విషయాలు ఇవన్నీ సో ట్రాఫిక్ రైడింగ్ గురించి చెప్పమన్నారు సో ఎట్లా చేయాలి ట్రాఫిక్ రైడింగ్ ట్రాఫిక్ రైడింగ్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే చేయకండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ అందరికీ యూనో ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అట్ సమ్ టిప్స్ అంటే మీరు నార్మల్ రైడింగ్ని ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేయడానికి ట్రాఫిక్లో నడిపించుకోవడానికి ఏదైనా కానీ కానీ స్పీడ్ వెళ్ళకండి ఎప్పుడైనా ట్రాఫిక్లో బీ యూర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ కానీ కొన్ని టిప్స్ అయితే నేను మీకు చెప్పగలుగుతా ఎప్పుడైనా హ్యాండిల్ కొంచెం వైడ్గా పట్టుకోండి సో దాట్ హ్యాండిల్ జర్పనీ కూడా మీకు ఈజీ ఉంటుంది సో యూనో మీరు దగ్గర పట్టుకున్నాను అనుకోండి మీ పొజిషన్ లాక్డ్ ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం దూరం పెట్టుకోండి హ్యాండిల్ ఎప్పుడైనా వైడ్ గ్రిప్ చేయండి అండ్ మీ హ్యాండ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఫ్రీ ఉండాలన్నమాట మీ మొత్తం వెయిట్ అంతా మీ హ్యాండ్ మీద ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు సరిగ్గా స్టియర్ చేయలేరు బండిని సో మీ బాడీ వెయిట్ అంతా మీ కోర్ మీద ఉండాలి మీ కోర్ అంటే మీ గట్ అంటే మీ వెనుక మీ మిడిల్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా చెస్ట్ దగ్గర మీ బాడీ వెయిట్ అంతా మీ చెస్ట్ మీద ఉండాలి బేసిక్గా అండ్ యూ హ్యావ్ టు గ్రిప్ యువర్ బైక్ విత్ యువర్ లెగ్స్ మీ థైస్తో బండిని గ్రిప్ చేయాలి అప్పుడు హ్యాండిల్ అనేది ఫ్రీ వెళ్ళిపోతుంది మీ చేయి కూడా మీకు ఇన్స్టెంట్గా ఒక బండి వచ్చింది అడ్డం దండం తిప్పేయచ్చు అట్లా కొంచెం జరిగితే నేను వెళ్తాను మరి నా ఫింగర్స్ చూడండి మీరు నేను బ్రేక్ చేసేటప్పుడు టూ ఫింగర్స్ వాడుతున్నా మెల్లగా బ్రేక్ చేస్తున్నా ప్యానిక్ చేయట్లేదు ప్యానిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఏబిఎస్ అనేది లాక్ అయిపోతుంది అండ్ ఎప్పుడన్నా మీ ముందు వెళ్ళే వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడన్నా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ బైక్స్ ఉన్నాయి త్రీ త్రీ లేన్స్ రోడ్ ఉంది త్రీ లేన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి అబ్సెంట్ మైండెడ్తో అస్సలు నడపకండి నేను బండిని సో మీరు ముందే క్యాల్కులేట్ చేసేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు రైట్ తీసుకుంటున్నా ఓకే యాక్టివ్ అవ్వడం లెఫ్ట్కి వెళ్తున్నాను నేను రైట్ తీసుకోవాలి అట్లా సో మీరు మెల్ల 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 గ్రాడ్యువల్గా వెళ్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఒక్కసారి ఫాస్ట్ వెళ్ళడం అలవాటు అయితే అది కూడా అలవాటు అయిపోతుంది విచ్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఫాస్ట్ వెళ్ళకండి బండ్ల మీద కానీ నేను మీ మంచి కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ నేను చాలా ట్రాఫిక్ రైడింగ్ వీడియోస్ నేను ఏదైతే చేస్తానో కట్ చేసేస్తా క్లిప్స్లో ఎందుకంటే జనాలు ఎంకరేజ్ అవుతారు దాని నుంచి అప్పుడప్పుడు నేను తొందరలో ఉంటా సో యూనో ఫాస్ట్ వెళ్తా కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పదు కాబట్టి అది ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు డూ ఇప్పుడు ఈ బాయ్ ఉన్నాడు బాయ్ కిందం చిన్న ఫాస్ట్ వెళ్తున్న బండి మీద మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడన్నా బ్రేకింగ్ అనేది ఎఫిషియంట్గా చేయాలి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూనో ఒకటేసారి దండాన్ని పట్టేసుకోదు బ్రేక్ని ఆ బాయ్ యూ నేను ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నాడు పాపం ఆర్ వన్ ఫైవ్ మీద ఓకే అండ్ టైర్స్ మంచి కండిషన్లో ఎప్పుడు ఉండాలి ఇది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడన్నా బండి ఫ్లిక్ చేసినప్పుడు టైర్ అనేది మంచి కండిషన్లో ఉండాలి లేకపోతే వస్తామే అండ్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ వాడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్రాఫిక్లో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ట్రాఫిక్ అనే కాదు ఎప్పుడన్నా క్లచ్ పట్టేసుకోకండి క్లచ్ పట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మీ బండి ఫ్రీ అయిపోతుంది క్లచ్ బండి గేర్ని పట్టేసుకుంటుంది కాబట్టి మీకు ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అనే అమేజింగ్ ఆప్షన్ మీరు వేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు అని నేను మీకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఇలాంటి ట్రాఫిక్ ఉందనుకోండి మీరు ఎంత ట్రాఫిక్ రైడింగ్ టిప్స్ తీసుకుని కానీ వేస్టే మెల్లగానే వెళ్ళాలి ఈ చూడు చెప్పినట్టు దోపేద్దామా నిలిపారు అనుకోండి ఇబ్బంది పడతారు ఏమంటారు ప్రసాద్ గారు చిల్ నేనేం చూడను అప్పుడప్పుడు షార్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏ చూడవి అండ్ ఈస్ అమేజింగ్ యాట్ ఈస్ కాంటెంట్ ఈస్ రియలీ అమేజింగ్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ఎప్పుడు వాడాలంటే ఎప్పుడు వాడుతూనే ఉండాలి అండ్ చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ వాడడం వల్ల ఇంజిన్కి ఏం ప్రాబ్లం రాదా అని చెప్పేసి సో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ఫీచర్ ఇస్తారనమాట స్లిప్పర్ క్లచ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ బండికి ఏం కాదు ఎందుకంటే స్ల క్లచ్ అనేది స్లిప్ అయిపోతుంది అనమాట సో మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇంజిన్కి డ్యామేజ్ ఏమి అవ్వదు కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైతే గేర్ డౌన్ చేస్తున్నారో కొంచెం చూస్ చేయాలి యూనో మీరు టక్క 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 నేసినారు అనుకోండి బండి కూడా పీకుతుంది సో నార్మల్గా ఎట్లా చేయాలంటే యూనో వన్ టూ అట్లా స్మూత్ రెవ్ మ్యాచింగ్ చే
నేను యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా తీసుకోవాలి సజెస్ట్ చేయండి అంటే అనుకుంటే ఎలా తీసుకుంటా అది వేరే విషయం సో యా ఇప్పుడు కొంచెం చేయ జస్ట్ వీడియో చూడండి ఎట్లా నడిపిస్తా అనేది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు ఎప్పుడన్నా ఫిల్టరింగ్ చేస్తారు కదా ట్రాఫిక్ నుంచి ఇండికేటర్స్ వాడండి చప్పరి కాలాగా చేయకండి ప్లీజ్ కొంచెం యూనో మంచిగా చేయండి ట్రాఫిక్ ఫిల్టరింగ్ దూరిపోతా మిర్రర్లు వాళ్ళకి ఇలా తగిలించుకుంటా అట్లా చేయకండి అప్పుడు మనకి వేరే బాయ్స్కి డిఫరెన్స్ ఉండదు సో ఏమున్నా ఎప్పుడున్నా ఇండికేటర్స్ వాడండి ట్రాఫిక్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నారంటే యూనో మేక్ షార్ మీ బ్రేక్ లైట్ పనిచేస్తుందా లేదా ఎందుకంటే మీరు బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు వెనకాలకు తెలియాలని అండ్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే నేను కవర్ చేస్తున్నాం అనుకుంది హజార్డ్ లైట్స్ ఎప్పుడు వాడాలని చాలామంది అడిగినారు సి హజార్డ్ లైట్స్ ఒక పెద్ద టాపిక్ ఏనో ఎవరు ఎవరైనా చెప్తారు యూనో హజార్డ్ లైట్స్ వాడొద్దు పార్కింగ్ చేసినప్పుడు హజార్డ్ లైట్ వాడొద్దు ట్రాఫిక్లో వాడొద్దు అక్కడ ఇక్కడ అక్లమటైజ్ అయిపోతారు జనాలు సి బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే ఫాగ్ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది వాడద్దు అంటారు యూనో యాక్సిడెంట్స్ యూనో ఫాగ్ ఉంటే ఆబ్వియస్ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు చాలామంది అది వాడద్దు అంటారు ఎందుకంటే విజన్ పడిపోతుంది అంటారు యూనో విజన్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అసలు హజార్డ్ లైట్స్ వాడద్దు బండి ఖరాబ్ అయినప్పుడే హజార్డ్ లైట్స్ వాడాలి అంటారు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ దాట్ ఈస్ బుల్షెట్ మీరు హజార్డ్ లైట్స్ ఎప్పుడు వాడాలంటే మీకు ఎప్పుడైతే మీకు కొంచెం యూనో నా వల్ల థ్రెట్ అనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళకి లేకపోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు థ్రెట్ వస్తుందని అప్పుడు నేను హజార్డ్ లైట్స్ వాడతా సి ఇప్పుడు నేను నైట్ అప్పుడప్పుడు నైట్ అవుట్స్కి వెళ్తా లెవెన్ తర్వాత బ బయటికి వెళ్తా ఎప్పుడు ఎవరు తాగుంటాడు ఎవ్వరిని తెలియదు నేను ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్ళినా ఎంత స్లో వెళ్ళినా వెనక నుంచి వచ్చే ఎవరైనా నన్ను గుర్తొచ్చు సో నేను హజార్ లైట్స్ ఎందుకు వేసుకుంటా ఆ టైంలో వెనక వచ్చిన వాడికి తెలియాలి నేను వస్తున్నానా వస్తలేనా ఉన్నానా లేదా ఇప్పుడు తాగున్నోడికి హజార్ లైట్స్ ఉంటే ఓకే ఒకడు ఉన్న వాళ్ళే అని చెప్పి మెల్లగా రైట్కి వెళ్తాడేమో ఏం లేకపోతే ఆబ్వియస్ వచ్చి గుర్తొస్తాడు కనిపించకపోతే ఇప్పుడు ఎవడో యూనో పవర్ డ్రిఫ్ట్లో ఎవడో చెప్పిండంట ఏమని హజార్ లైట్స్ ఇట్లా వాడద్దు అని పవర్ డ్రిఫ్ట్ వల్ల వంద చెప్తారు అదంతా పట్టించుకోకండి నేను ఓపెన్గా పేరు తీసి చెప్తున్న ఛానల్ది అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకండి మీకు ఎప్పుడు థ్రెట్ అనిపిస్తే అప్పుడు హజార్ లైట్స్ వాడండి అనే నేను చెప్తా అట్లా అని చెప్పి ట్రాఫిక్లో షో కొట్టడానికి అమ్మాయిల ముందు లైట్లు వెలుగుతున్నాయి నా బండ్లో డిస్కో లాగా అట్లా వాడకండి ఫాగ్ ఉన్నప్పుడు వాడండి నేను నైట్ టైం మీకు కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ అనిపిస్తుంది బయటికి వెళ్ళాలంటే ఏనో ఎవరైనా వచ్చి గుర్తు చేస్తారన్న భయం ఉంది అప్పుడు వాడండి లేకపోతే ఘాట్స్లో వాడండి విజువల్ తక్ విజువల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ముందు నోడికి అనిపించట్లేదు సరిగ్గా ఎన్నుకున్న నేను కనిపించి అనిపిస్తే మీకు వాడండి సి లైఫ్ అనేది ఒకటే ఆడ ఎవడో ఏదో ఛానల్లో చెప్పిండని చెప్పేసి మీరు లైట్లు వాడకుండా ఉన్నారు అనుకోండి పీకింది మీరే సో దిస్ ఈస్ మై టాక్ ఆన్ ఇట్ నేనైతే ఓపెన్గా చెప్తున్నా మీకు ఎప్పుడు థ్రెట్ అనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు మీరు ఆన్ చేసుకోండి హజార్ లైట్స్ అండ్ చాలామంది ఏమంటారంటే కొంతమంది యూట్యూబర్స్ సెల్ఫ్ ప్రోక్లేమ్ ఏమంటారంటే అక్లమటైజ్ అయిపోతారు హజార్ లైట్స్ ఉంటే జనాలకు అలవాటు అయిపోతుంది అంటారు సి నేను ఒక మాట చెప్తా అట్లా అంటే బ్రేక్ లైట్స్కి కూడా అక్లమటైజ్ అయిపోతారు బ్రేక్ లైట్స్ వేయకుండా ఉంటామా తీసేస్తాం వెనక నుంచి సి ఇట్ ఈస్ వన్ లైఫ్ బీ సేఫ్ లెర్న్ టు రైడ్ నేనేం చెప్తా అంటే కాషియస్గా నడిపేయండి బండి ఎప్పుడన్నా మీ వల్ల ఒకరికి మీరు ఇప్పుడు నార్మల్గా ట్రాఫిక్ వెళ్తున్న హజార్ లైట్స్ వేసుకొని వెళ్తే దట్ ఈస్ షిట్ నేనే చెప్తా అదే చిల్లర్ చిల్లర్ వేసాలి అవన్నీ కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా నడిపేయండి మీకు థ్రెట్ అనిపించినప్పుడు ఆన్ చేసుకోండి తప్పలేదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సేవ్ ఆన్ దాట్ టాపిక్ అండ్ ట్రాఫిక్ రైడింగ్ వచ్చేసి అంతే అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసేసిన అండ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ సెవెంటీ పర్సెంట్ యూజ్ చేయండి బ్యాక్ బ్రేక్ థర్టీ పర్సెంట్ యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే ట్రాఫిక్లో నడిపిస్తున్నప్పుడు ఫ్రంట్ బ్రేక్ మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్టెంట్ బ్రేకింగ్ డైవ్ వస్తుంది చూసినారా అది ఫ్రంట్ బ్రేక్ నుంచి వస్తుంది బ్యాక్ బ్రేక్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే కానీ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కొంచెం బ్రేకింగ్ బెటర్ అవుతుంది కాబట్టి వాడండి అండ్ గ్లౌజ్ వేసుకోండి నేను గ్లౌజ్ ఎందుకు వేయాలి అంటే చూపించడానికి నా బ్లాక్ గ్లౌజ్ అప్పుడప్పుడు నేను ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తాను కదా కలర్ గ్రేడింగ్ చేసినప్పుడు సరిగ్గా వీడియోస్లో కనిపించదు అందుకని చెప్పేసి నేను గ్లౌజ్ వేసుకోలేదు అండ్ గ్లౌజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు సెన్సిటివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది త్రాటల్ మీద బ్రేక్ మీద క్లచ్ మీద హ్యాండిల్ మీద సో అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోండి మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎ
ఐ హోప్ మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది నేను ఎక్కువ ట్రాఫిక్ రైడింగ్ చూపేయలేదు చేసి చూపేయలేదు ఎందుకంటే ప్రమోట్ అవుతుంది చాలామంది తీసి పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు అందుకే కేరళలో కూడా మోటర్ బ్లాగింగ్ అనేది బాగా అనమాట సో హెల్మెట్ మీద మీరు కెమెరా పెట్టుకోలేరు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి చిల్లర్ చిల్లర్ రేషలు వేసే చాలామంది ప్రమోట్ చేస్తారు ఇట్లాంటివి అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో ఆడియో సరిగ్గా రాలేదన్నారు ఎందుకంటే నేను కొత్త మైక్ పెట్టిన ఆ వీడియోలో మీకు చెప్పడం మర్చిపోయినా కొత్త మైక్ పెట్టేసరికి ఏమైందంటే మొత్తం కవర్ చేసిన అనమాట ఎక్కువ డస్ట్ రాకుండా ఐ మీన్ ఎక్కువ ఎయిర్ రాకుండా ఎయిర్ నాయిస్ రాకుండా అది ఏమైపోయిందంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్రెస్ అయిపోయింది దానిపైన ఉన్న డెడ్ క్యాట్ దానివల్ల సరిగ్గా ఆడియో అనేది క్యాప్చర్ కాలేదు బట్ ఐ గెస్ ఈ వీడియోలో మంచిగా అయి ఉంటుంది సో ఆడియో మంచిగా ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ కామెంట్లతో నింపేసేయండి ఇంకెక్కువ లేదు అండ్ సీరియస్ తీసుకుంటే ఛానల్ యూ ఐ టోల్ యూ గేమ్ మారిపోతుంది తెలుగు కమ్యూనిటీలో అండ్ మీకు అనిపిస్తుంది అలా నా కామెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అని వేరే యూట్యూబర్స్తో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే తెలుగు మోటో బ్లాగింగ్ సీన్స్లో నాది కొంచెం డిఫరెంట్ కాంటెంట్ అనిపిస్తుంది అంటే అందరూ అడ్వెంచర్ టూర్లో వేసుకొని టూరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఓన్లీ సిటీలో తిరుగుతూ ఉంటాను అటు ఇటు అండ్ ఆబ్వియస్గా టైం పాస్ కోసమే చేస్తున్న ప్రస్తుతానికి అయితే వీడియోస్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ మేకింగ్ అ లివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ అప్పుడు కొంచెం సీరియస్ తీసుకుంటా యూట్యూబ్ని కానీ ఇప్పుడు కూడా జోబియల్గా చేస్తున్నా నీట్ కాంటెంట్ వస్తుంది మీకు ఎంజాయబుల్ కాంటెంట్ వస్తుంది ఐ బిలీవ్ అండ్ ఒకటైతే సీదా పేషెంట్ ఇవన్నీ ఆపేసి ఎంటర్టైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయ మమ్మల్ని ఐఎమ్ ట్రాయింగ్ బ్రో కొంచెం క్యాప్ ఇవ్వండి ఎనీవేస్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ మీకు కాంటెంట్ మంచిగా అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ టైం అయితే ఆ వీడియోకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ టు సెవెంటీ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసినారు ఎందుకంటే ఐ రిక్వెస్టెడ్ యూ ఆల్ టు సబ్స్క్రైబ్ అందుకే ఈసారి కూడా మీకు కాంటెంట్ మంచిగా అనిపిస్తే మీరు ఇప్పటికి కూడా నన్ను ఫేస్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసి ఉండి నా ఛానల్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చెక్అవుట్ చేసి ఉండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చీటింగ్ మరి టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అండ్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ